ఇప్పుడు దాసనారాయణ రావు గారు కానీ రామానాయుడు గారు కానీ ఉన్నప్పుడు ఇలాంటి మనస్పర్ధలు అవి కూడా రాలేదు సార్ దాసర్ నారాయణ రావు గారు రామానాయుడు గారు ఏది వచ్చినా అందరినీ పిలిచి అక్కడ గవర్నమెంట్ చెప్పిన వెంటనే అందరినీ పిలిచి ఛాంబర్లో మీటింగ్ పెట్టి ఛాంబర్ను గౌరవించి కౌన్సిల్ గౌరవించి వాళ్ళు ఛాంబర్కి కౌన్సిల్ వచ్చారు తప్ప ఇంటికి పిలిపించుకోలేదండి వాళ్ళ కూర్చొని మాట్లాడి ఇగో ఇలా చేద్దాం ఇలా చేద్దాం అని చెప్పి చేసిన పనులు ఎన్నో ఉన్నాయి చరిత్రలు ఉన్నాయి అలాగే తప్ప వన్ సైడ్ వన్ వే అని మాత్రం ఏ రోజు వెళ్ళలేదు బాలకృష్ణ గారు కూడా గతంలో దివిసేం అది కర్నూలులో వరదలై వచ్చినప్పుడు కూడా ఆయన ఓన్గా చేశారు కానీ ఛాంబర్ ద్వారానే చేశారు కానీ ఎందుకు ఛాంబర్ ద్వారా ఈ సమావేశాలు జరగడం లేదు అదే నేను అనేది ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇలాగేమైందంటే చిన్న సినిమాలో వీళ్ళకి అవసరం లేదు పెద్ద సినిమాలో వాళ్ళు మేము అంటున్నారు నేను ఛాలెంజ్ చేసి చెప్తున్నా ఛాలెంజ్ చేస్తున్నా ఎవరికైనా సరే పెద్ద సినిమాలు అంటున్నారు కదా చిన్న సినిమాలు అన్ని ఆపేసి కంటెంట్లు పెద్ద సినిమాలు రిలీజ్ చేసిన సంవత్సరం కంటెంట్ రన్ చేయమని చెప్పండి వాళ్ళని బతకడానికి సినిమా రియాటర్ రన్ అవ్వడానికి చిన్న సినిమా కావాలి చిన్న సినిమా క్యూబులు రన్ అవ్వడానికి చిన్న సినిమా కావాలి ఈరోజు మెయింటైన్ అవ్వడానికి చిన్న సినిమా కావాలి కానీ ఈరోజు మాత్రం మీరు ఏది చేయండి పెద్ద సినిమా పెద్ద సినిమా పెద్ద సినిమా అని చెప్తున్నారు పెద్ద సినిమా కంటెంట్ నెలకు ఒకటి వస్తే మేము నాలుగు సినిమాలు ఇరవై రోజులు మేము మెయింటైన్ చేయకపోతే పెద్ద సినిమాలు మన కూడా ఉండదు సినిమా థియేటర్లు మన కూడా ఉండదు చిన్న సినిమాలు ఈరోజు కార్మికులు బతకాలన్నా చిన్న సినిమాలు కావాలి కార్మికులు ఈరోజు సినిమా థియేటర్లు బతకాలన్నా చిన్న సినిమా కావాలి ఈరోజు ఏది చేయాలన్నా చిన్న సినిమా కావాలి మీకు ఎక్కువ మంది జనాభా మీటింగ్లో కనబడాలన్నా చిన్న సినిమానే కావాలి చిన్న సినిమా నిర్మాతే కావాలి మీ నలుగురు వెళ్ళి ఇప్పుడు చీఫ్ మినిస్టర్ దగ్గర కూర్చున్నారు ఇక్కడ కూర్చొని మీ నలుగురు కూర్చుంటే అయిపోతుందా మేమన్నీ ఏమి చేయాలన్నా చిన్న సినిమా నిర్మాతే కావాలి నేను చిన్న డిస్ట్రిబ్యూటర్లే కావాలి ఎగ్జిబ్యూటర్లు అందరూ కావాలి కనుక మీరు పెద్ద సినిమా పెద్ద సినిమా అన్నం కరెక్ట్ కాదు ఈరోజు సీఎస్తో అవుతున్న సమావేశం కానివ్వండి మొన్న మంత్రితో అలాగే ముఖ్యమంత్రితో అవుతున్న సమావేశంలో కూడా వాళ్ళ లాజిక్ ఒకటేనండి వాళ్ళ లాజిక్ చేస్తుంది ఏంటంటే ముగ్గురు లాబింగ్ అండి ఇక్కడ లాబింగ్ చేసి వీళ్ళు వీళ్ళు ఏంటంటే మొత్తం రెండు వేల థియేటర్ లీజులు ఉన్నాయండి ఈ లీజ్ థియేటర్లో మొత్తం టోటల్గా ఇప్పుడు కానీ ఓపెన్ అయిపోతే మొత్తం టోటల్గా వీళ్ళకి యాభై అరవై కోట్లు లాభం నష్టం వస్తుంది ఆ థియేటర్లు ఒక నాలుగు నెలల కొండ ఓపెన్ చేయనివ్వకుండా గవర్నమెంట్కి తప్పుడు సమాచారం ఇచ్చి ఏమంటే మా దగ్గర కంటెంట్ లేదు కంటెంట్ లేదు సినిమాలు మాత్రం షూటింగ్లు మాత్రం చేయాలి లాస్ట్ ప్రయారిటీ థియేటర్లకు ఇవ్వండి అని వీళ్ళు రిప్రజెంటేషన్ చేయడం ఇవన్నీ చేయడం లాబింగ్లతో ఫాలోఅప్ చేస్తున్నారండి దాంట్లో ఈ సురేష్ బాబు ఈజ్ మెయిన్ లాబీర్ అండ్ దిల్ రాజు దిల్ సూర్య అరవింద్ వీళ్ళు ముగ్గురు వీళ్ళు జనవరి దాకా స్టాఫ్ అని తీస్తారండి రోడ్ల మీద అడుక్కు తినే పరిస్థితికి వచ్చిందండి ఈరోజు ఇక మొత్తం టోటల్గా నేను ఒక్కటే అడుగుతున్నాను ఛాలెంజ్ చేసే నాలుగు వందల యాభై సినిమాలు కంటెంట్లు ఈరోజు రెడీగా ఉన్నాయి ఆడుతాదా ఆడదా నువ్వేవాళ్ళు చెప్పడానికి సినిమా వేసిన తర్వాత ఆడుతుందా ఆడదా చెప్పగలుగుతావు మీరు లాబింగ్ కోసం మీ నలభై యాభై కోట్ల లాబింగ్ కోసం మీరు నడిపిస్తున్న డ్రామానే ఈ గవర్నమెంట్ని తప్పుదో పట్టించడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ కంటెంట్ లేదంటున్నారు సినిమా థియేటర్లు ఆపాలంటున్నారు సినిమా థియేటర్లు ఓపెన్ అయితేనే కానీ ఎగ్జిబ్యూటర్కి మనుగారు ఉండదు మిషన్లు పాడైపోతాయి సీట్స్ పాడైపోతాయి మొత్తం ఏసీలు పాడైపోతాయి మొత్తం టోటల్గా కొలాప్స్ అయిపోతుంది దయచేసి థియేటర్లు ఓపెన్ అవనియండి ఆక్యుపేషన్ ఎంత వస్తుందో ఈ లీజు ఓనర్లో చేస్తున్న డ్రామాని మీరు చీఫ్ మినిస్టర్ చంద్రశేఖర్ గారు కనిపెడతారని మాత్రం నేను క్లియర్గా అనుకుంటున్నా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కనిపెడతారు ఆయన ఈరోజు బాలకృష్ణ గారి వ్యాఖ్యలు చూసిన తర్వాత మళ్ళీ చిత్ర పరిశ్రమ రెండుగా విడిపే అవకాశం ఉందా చిరు వెసస్ బాలయ్య ఎప్పుడు విడదండి ఇలాంటి కామన్ వస్తాయి ఇవన్నీ వస్తాయి కంపల్సరీ వాళ్ళ రేపు బాలకృష్ణ గారిని పిలుచుకుంటారు బాలకృష్ణ గారితో కూర్చుంటారు ఇవన్నీ అవుతాయి నేనేమంటానంటే మీరు సినిమా థియేటర్లు కానీ షూటింగ్లు కానీ ఓపెన్ అవ్వడానికి ముందు అందరినీ కలుపుకొని ఛాంబర్ త్రూ వెళ్ళాలి యాభై సంవత్సరాల చరిత్ర ఛాంబర్కు ఉండేటప్పుడు ఇండివిజువల్గా మీరు వెళ్ళడం అనేది కరెక్ట్ కాదు ఇండివిజువల్గా నేను కూడా ఛాంబర్ నుంచి అందరిని నిన్న అన్నారు మేము గౌరవించాం గవర్నమెంట్ ఒక్కొక్కరిని రమ్మందంటే ఒకే గౌరవించి మా తరఫు నుంచి ఒకరిని పంపించాం అలాంటి తీరామాసి ఇప్పుడు వెళ్తే మొత్తం డెబ్బై మంది ఉన్నారు అక్కడ డెబ్బై మంది ఉండండి అరవింద్ గారిని పిలిచారు తప్పలేదు చిరంజీవి గారిని పిలిచారు తప్పలేదు నాగార్జున గారిని పిలిచారు తప్పలేదు మీరు కిరణ్ గారిని పిలిచారు తప్పలేదు ఇంకా ఐదుగురిని పిలిచారు ఏమండి సినిమా తీయన డైరెక్టర్ పనికిరాని థియేటర్లు పనికిరాని వాళ్ళు అందరూ అక్కడే ఉన్నారు మొత్తం ఒక డెబ్బై మంది ఉన్నారు మెయిన్ మెయిన్ వాళ్ళు అందరూ ఉన్నారంటే ఒక ఐదుగురు ఆరుగురు వచ్చారంటే ఓకే పనికి వచ్చారు ఇదేంటండి మొత్తం గవర్నమెంట్ పిలిచిందా ఆ పేర్లు కూడా అలా తెలియవు ఎలా పిలుస్తుందండి ఎలా అది కాదు డైరెక్టర్ని డైరెక్టర్ని
అంటే సినిమా కార్మికుల కోసం మీకు బాధ లేదు కార్మికులు చచ్చిపోయినా పర్లేదు కానీ వాళ్ళ మీద మీరు డబ్బులు చేసుకుంది అనుకుంటారు మీరు జనవరిలో సినిమా డిఆర్లు అయితే లాభాల్లోకి వెళ్తారు ఇప్పుడు డిఆర్లు లోపల అయితే నష్టాలకు వెళ్తారు యాభై కోట్లు నష్టం వస్తుంది సుప్రీం కోర్టు కూడా మనకు క్లియర్గా రూలింగ్ ఇచ్చింది మీరు రెంట్ కొన్నారు రెంట్ పే చేయాల్సిందే ఇంక్లూడింగ్ ఆల్ ఓవర్ ఇండియా ఇది అందరికీ వర్తిస్తున్న సుప్రీంకోర్టు క్లియర్ ఆర్డర్ ఇచ్చింది రెంట్ ఎవరికైతే ఉన్నారో రెంట్ పే చేయాల్సిందే ఇది రెంట్ మీరు ఎగ్గొడతాను రెంట్ చేస్తారంటే అవ్వదు అని క్లియర్ కట్గా సుప్రీంకోర్టు ఆర్డర్ ఇచ్చింది అది కావాలంటే కూడా నేను మీకు ఇస్తాను అందరికి ఇచ్చింది అది అందరికీ వర్తిస్తుంది సో ఇది కేవలం కొందరు స్వార్థ ప్రయోజనాల కోసం స్వప్రయోజనాల కోసం ఇలా విభజించి పాలిస్తున్నారు అనుకోవాలి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దాంట్లో చిరంజీవి గారికి తెలిసి జరుగుతుందో తెలియ జరుగుతుందో నాకు తెలియదు కానీ ఇది వాస్తవం ఇది వాస్తవం కాదని చెప్తే ఎక్కడికైనా ఎవరైనా సరే లైవ్కి వస్తారో రమ్మని నేను నేను నిరూపిస్తాను నాలుగు వందల యాభై సినిమాలు కంటెంట్లు ఉన్నాయి సినిమా థియేటర్లు ఓపెన్ చేస్తే థియేటర్లు ఎగ్జిబ్యూట్లు ఓపెన్ చేయడం రెడీగా ఉన్నారు లీజ్ ఓనర్లు యాభై అరవై కోట్లు ఒకటి దగ్గర నుంచి ఓపెన్ అయితే వీళ్ళకి అన్నింటికి లాస్ వస్తుంది అది జనవరి నుంచి ఓపెన్ చేస్తే మొత్తం ఈ షూటింగ్లు అన్నీ కంటెంట్ అయిపోయి ఈ పెద్ద సినిమాలు అన్నీ వస్తే లాభాల్లోకి వెళ్ళిపోతాం అని ఒక స్వార్థం ఈ నలుగురు స్వార్థం నలభై వేల మంది కార్మికులు పట్టకొట్టడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చిరంజీవి గారు గుర్తించుకోవాలి చలసాన శ్రీనివాస యాదవ్ గారు తెలుసుకోవాలి మినిస్టర్ చీఫ్ మినిస్టర్ గారు తెలుసుకోవాలి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తెలుసుకుంటున్నారు తెలుసుకొని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ ప్రయారిటీ థియేటర్స్కి అన్నీ కూడా వాళ్ళు గవర్నమెంట్కి అన్ని తెలుసు ఏం చేస్తున్నారు వీళ్ళన్నీ తెలుసు న్యాయం చేస్తారని మాత్రం నేను అనుకుంటున్నాను నేను సో చివరిగా ఒకటి చెప్పండి ఈ వివాదం ఇక్కడితో ముగుస్తుందా లేదా చిలికి చిలికి గాలి అనే అవకాశం ఉందా ఒకటండి వివాదం అనేది ఉంటుందే ఉంటుంది వివాదం చిరిగి చిరిగి గాలి అనే ఏదైనా ఒకటే యాజ్ రూల్ యాజ్ బర్లా యాజ్ డైరెక్షన్స్ ఏదైతే ఉందో మీకు కరోనా గైడ్ లైన్స్ ఏదైతే ఉందో ఇవాళ కాకపోతే నెల నెల కాకపోతే రెండు నెలలు రెండు నెలలు కాకపోతే మూడు నెలలు మూడు నెలలు కాకపోతే నాలుగు నెలలకైనా థియేటర్స్ ఓపెన్ చేయాలి మీకు షూటింగ్లు ఓపెన్ చేయాలి దానికి పొలిటికల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎందుకండి దాన్ని పొలిటికల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కళ్యాణ్ గారు అంటే అది కరెక్ట్ కాదు కంపల్సరీ గవర్నమెంట్ ఈ గైడ్ లైన్స్ ఇస్తుంది గైడ్ లైన్స్ ఇచ్చిన ప్రకారం మనం షూటింగ్లు చేసుకోవాలి డిఆర్లు ఓపెన్ చేసుకుంటే ఎవరి ఇష్టం వాళ్ళు ఓపెన్ చేసుకుంటే ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు గైడ్ లైన్స్ ఇచ్చిన తర్వాత ఓపెన్ చేసుకోవాలంటే ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు మూసుకోవాలంటే మూసుకోవచ్చు ఇప్పుడు నాకు తాగుతుంది నేను ఓపెన్ చేసుకుంటే ఇంకొక తాగట్లేదు కనుక హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గవర్నమెంట్కి అన్నీ అర్థమవుతున్నాయి గవర్నమెంట్ పక్కగా చేస్తుంది ఇది కన్ఫామ్ అందరికీ న్యాయమే జరుగుతుంది గవర్నమెంట్కి అన్నీ తెలుసండి వీళ్ళు చేస్తున్న నాటకాలన్నీ గవర్నమెంట్కి తెలుసు కానీ చిరంజీవి గారికి తెలియదు అని నేను అనుకుంటున్నాను ఈ లాబింగ్లు అన్నీ కూడా అంత అవగాహన ఆయనకు లేదు కనుక మళ్ళీ ఒక్కసారి ఆయన కూడా నేను రిక్వెస్ట్ తెలుసుకోవాలి ఇప్పుడు బాలకృష్ణ గారు వీళ్ళందరూ ఉన్నారు ఆయనకు కూడా తెలియకుండానే కొన్ని జరుగుతున్నాయి తెలుసుకొని అందరినీ పిలుచుకుంటే బాగుంటుందని నా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఇది ఏదైతే చిత్ర పరిశ్రమలో కొంతమంది స్వప్రయోజనాల కోసం జరుగుతుంది పూర్తిగా ఇటు చిరంజీవి గారికి కూడా ఈ అంశం తెలుసో తెలియదు అనేటువంటి అంశంగా ప్రస్తావిస్తూ ప్రస్తుతం జరుగుతున్నటువంటి పరిణామాలన్నీ కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు అలాగే మంత్రి కూడా పూర్తి స్థాయిలో చేస్తున్నారు ప్రస్తుతం బాలకృష్ణ గారు చేసినటువంటి వ్యాఖ్యలను తాను పూర్తిగా సమర్థిస్తున్నాను భవిష్యత్తులో ఎలాంటివి జరగకుండా చిత్ర పరిశ్రమ అంతా ఒకటగానే ఉంటుంది ఎలాంటి విభేదాలు రావంటూ కూడా ప్రముఖ నిర్మాత నట్టు కుమార్ గారు చెప్తున్నారు Uh, hi guys please subscribe mira tv hi this is pradeep mach raju please subscribe to mira tv and uh, please do subscribe to mira tv hi this is nuran sharif and vishal mira tv we are subscribe to mira tv hello everyone namaste i am ankita maharana please like share subscribe mira tv thank you hello andarki namaste nen mi savari nandu for a lot of interesting updates please subscribe to mira tv Hi this is Nagesh Shaurya and uh, please uh, subscribe to Mirror TV. Hi Ninmi Jabardast Ram Prasad please subscribe Mirror TV. Please subscribe Mirror TV. Hi guys I am Naveen Polishetty and please subscribe to Mirror TV. Uh, you are watching this on Mirror TV please like share and subscribe. You are watching this on Mirror TV please like share and subscribe. Hi guys Nanumi Ruksha Dhillon please subscribe to Mirror TV. Thank you. Please subscribe to Mirror TV. Thank you. Hi this is Navdeep and please subscribe to Mirror TV. Thank you. Hi everyone please subscribe to Mirrors. Uh, hi guys please subscribe Mirror TV. Hi this is Pradeep Mach Raju please subscribe to Mirror TV. And uh, please do subscribe to Mirror TV. Hi this is Nuran Sharif and Vishal Mirror TV we are subscribe to Mirror TV. Hello everyone namaste I am Ankita Maharana please like share subscribe Mirror TV. Thank you. Hello andar ki namaste nenu mi Savari Nandu for a lot of interesting updates please subscribe to Mirror TV. 
Hi, this is Naga Shaurya and uh, please uh, subscribe to Mirror TV. Hi, I am Jabardas Ram Prasad. Please subscribe to Mirror TV. Please subscribe to Mirror TV. Hi guys, I am Naveen Polishetty and please subscribe to Mirror TV. Uh, you are watching this on Mirror TV. Please like, share and subscribe. You are watching this on Mirror TV. Please like, share and subscribe. Hi guys, Nanumi Rukshad Hillen. Please subscribe to Mirror TV. Thank you. Please subscribe to Mirror TV. Thank you.